I thought I have young, young people in the house. Je pensais que j'avais des jeunes dans I la maison. Je like pensais qu'ils allaient sauter comme des jeunes. Come on, get excited! Hallelujah! Oh. Come on, get excited! Hallelujah! 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 Come on, Façon dont tu danses, est-ce que tu ne me dis pas que tu toi et la sœur? Because this your dance is more than choreography. That dance là, ça dépasse la chorégraphie. It's prophetic. C'est prophétique. Lift up your hands and give Jesus all the glory. Levez vos deux mains, retournez toute la gloire à Jésus. Mettez son nom, remerciez-le. Oh, we worship you, Jesus. Jésus, nous t'adorons. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We honor and bless and glorify you. Nous honorons, bénissons, glorifions ton nom. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. January till November. It has been you. Jusqu'à novembre, ça a été toi. If it has not been the Lord who have been on our side, ce n'était pas l'Éternel qui était de notre côté. When men rose up against us, they would have swallowed us. Lorsque les hommes se sont levés contre nous, nous aurions tout vivant. Thank you for being by our side. Merci d'être resté de notre côté. Thank you for being our God. Merci d'être resté notre Dieu. Thank you for being faithful. Merci d'être resté fidèle. Thank you for being merciful. Merci d'être resté miséricordieux. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for your abundant love. Merci pour ton amour. We give you glory, Jesus. Merci, nous te Thank you, Heavenly Father. Père Céleste, merci. In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. We give you glory, Lord. As we honor you. We give you glory, Lord. Sweet Holy Spirit, do Esprit de Dieu, we hand over and depend absolutely on you. Nous remettons tout à toi et nous dépendons de toi. Not on preparation or meditation. Non sur la préparation ni sur la méditation. We depend absolutely on you. Nous dépendons absolument de toi. You know our hearts. Tu connais notre cœur. You know our needs. Tu connais nos besoins. Lord, speak to us according to our needs. Parle-nous selon nos besoins, Seigneur. Thank you for doing it. Merci de le faire. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Let me hear loud, Amen. Crie très fort, Amen. I think choir deserve a clap. Je pense que la chorale mérite des applaudissements. From praise and worship to everything. Depuis la louange et l'adoration pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Please put those hands together and be seated. Acclamez très fort Jésus et veuillez bien vous asseoir. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. 
Help me welcome your neighbor to your right and to your left to church this morning. With a smile on your face. Because if you are not smiling, it means you are a dangerous neighbor. Si vous ne souriez pas, vous êtes dangereux. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise God, fortune is my portion in 2024. Gloire à Dieu, la fortune est ma portion en 2024. Understanding the pathway to sanctification, part 4C. Comprendre les sentiers de la sanctification, partie 4C. We thank God for first and second service, powerful word came our way, and then we are building on that in third service. Nous remercions Dieu pour les deux premiers cultes, les paroles étaient puissantes et nous bâtissons sur cela. Please understand. Comprenez s'il vous plaît. Godliness is a possibility. La piété est une possibilité. To live a sanctified life is a possibility. Mener une vie de sanctification est une possibilité. Why? Pourquoi? We have been empowered to live so. Nous avons été revêtus de puissance pour le faire. God has empowered you and me to live a godly life. Dieu nous a donné le pouvoir de vivre ainsi. The Bible said, "Be holy, for I am holy." La Bible dit, "Soyez saints, parce que je suis saint." First Peter chapter one, verse fifteen and sixteen. Un Pierre un quinze à seize. God will never ask you and me to do what He has not empowered us to do. Dieu ne nous demandera jamais toi et moi de nous faire ce qui ne nous donne pas la force de faire. If He said, "Be holy," He has engraced and empowered us to be so. Si il dit, "Soyez saints," c'est parce qu'il nous donne la grâce et la force de le faire. Romans chapter six, verse fourteen. Romans six, verset quatorze. The Bible. La Bible dit Sin shall not have dominion over you. Le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Let me look at somebody to your right and left and tell them sin shall not have dominion over me. Regarde quelqu'un à gauche à droite dit le péché n'aura pas le pouvoir sur moi. I don't like the way you are saying it. Je n'aime pas comment tu le dis. So if God said sin shall not have, sin cannot have. Donc si Dieu dit le péché n'aura pas, le péché n'aura jamais. But very quickly because our time has been fast spent. Très rapidement parce que notre temps est passé. What are the benefits of godliness or living a sanctified life? Quels sont les bienfaits de la piété ou mener une vie de sanctification? If I live a godly life, what do I stand to gain? Si je mène une vie de sanctification, qu'est-ce que j'y ai à gagner? Number one, numéro un, supernatural rescue when you are attacked. Je serai sauvé surnaturellement quand je suis attaqué. When you are under attack and you live a godly life, you are rescued supernaturally. Lorsque tu es attaqué en menant une vie de sanctification, tu es sauvé surnaturellement. Why? Pourquoi? Hear this. Écoute ceci. There is a day called an evil day in the life of everyone. Dans la vie de chacun, il y a le jour qui est appelé le mauvais jour. Whether you are pastor, que tu sois pasteur, whether you are deacon, que tu sois diacre, whether you are member, que tu sois membre, no matter who you are. Peu importe qui tu es. Ephesians chapter 6 verse 13. Ephésiens 6 verset 13. Talks about the evil day. Parle de ces mauvais jours. So there is a day called the evil day. Donc il y a ce jour qui est appelé le mauvais jour. Psalm 60 verse 11. Psalm 60 verse 11. It says, "Send us help from above for vain." It says, "Send us help from trouble." There is a day called the day of trouble. Il dit, envoie nous de l'aide pour nos troubles, parce que parce que vain est le secours de l'homme. But your only deliverance is your godliness, your sanctification. Ta seule délivrance est ta piété, ta sanctification. The Bible said. La Bible dit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord deliver them from them all. Plusieurs sont les afflictions du juste, mais l'Éternel les en délivre de toutes. Christianity does not mean there will be no affliction. La chrétienté ne signifie pas qu'il y aura pas d'affliction. But godliness guarantees deliverance when affliction comes. Mais la sanctification garantit la délivrance au moment où ces afflictions arrivent. Psalm 34 verse 19. Psalm 34 verset 19. So to live a godly life is to be rescued from danger part time. Donc lorsque vous menez une vie de sanctification, vous êtes sauvé du danger par oh, moment. Oh, I have enjoyed such rescue. J'ai bénéficié de ces gens de salut. One time in my life, I saw my grave, but I refused to enter. À un moment de ma vie, j'ai vu mon tombeau, mais j'ai refusé d'y entrer. Stretch out your hands. Et tant tes mains. I declare in the name of Jesus. Je déclare dans le nom de Jésus. Any time there is an attack on your, your life, God will deliver you supernaturally. Chaque fois qu'il y a une attaque sur ta vie, Dieu va t'en délivrer surnaturellement. Any time the enemy wants to push you to death. The God of this 
commission will rescue you supernaturally. Chaque fois que l'ennemi veut te pousser vers la mort, le Dieu de cette commission t'en délivre surnaturellement. I can hear you loud, amen. Crie très fort, amen. Number two, godliness secures generational blessings. Numéro deux, la piété garantit la bénédiction générationnelle. Hear this? Écoute ceci. To live a godly life is to live a blessing for your children. Mener une vie de sanctification, c'est laisser des bénédictions pour tes enfants. The greatest inheritance a father will leave to a child is not a house, it's a blessing. Le plus grand héritage qu'un père laisse à ses enfants, ce n'est pas une maison, mais c'est la bénédiction. Psalm 112, verse 1 to 3. Psalm 112, verset 1 à 3. The Bible says, blessed is the man that fears the Lord. Heureux l'homme qui craint l'éternel. And verse 2. Verset 2. It says, it shall be mighty upon the earth. Et sa postérité sera puissante sur la terre. The generation of the upright shall be blessed. La génération des hommes droits sera bénie. When you live a godly life, you live an inheritance for your children called blessings. Lorsque tu mènes une vie de sanctification, tu laisses un héritage à tes enfants appelé bénédiction. Your seed after you are blessed. Ta postérité après toi est bénie. I think it's Proverbs chapter 20 verse 7 or 8. Proverbs 20 verset 7 ou verset 8. The Bible said. La Bible dit. The righteous man or the just man walk in his integrity. Le juste marche dans son intégrité. And his children are blessed after him. Et ses enfants sont bénis après lui. Why? Pourquoi? Godliness. La piété. We always guarantee leftover blessing. Garantit toujours des bénédictions en abondance. We are still eating the blessing of Abraham. Nous continuons à manger les bénédictions d'Abraham. Genesis chapter 22 verse 16 to 18. Genesis 22 verse 16 à 18. We are still eating that blessing because he lives a godly life. Nous continuons de manger ces bénédictions parce qu'il a mené une vie de piété. May I pray for somebody? Puis je prier pour quelqu'un? The blessing of God on your life will not end with you. La bénédiction de Dieu sur ta vie ne finira pas avec toi. That amen is not a good amen at all. Très fort, amen. Your children after you, your children's children, will come and eat of the blessing of your faithfulness with God. Tes enfants, tes petits enfants, tes arrière petits enfants après toi viendront manger la bénédiction de ta fidélité. My father did not leave money for me. Mon père ne m'a pas laissé de l'argent. At all. Pas du tout. But he left something. Mais il a laissé quelque I'm chose. Still eating that thing. It's called blessing. Et je continue d'en bénéficier. C'est appelé bénédiction. Of the blessings of his integrity and his work with God. Je continue de profiter de son intégrité, de sa marche avec Dieu. If you live in crookedness, what you will leave behind is a curse, si not tu, blessing. Si tu vis dans la ruse, ce que tu vas laisser à tes enfants, c'est la malédiction et non la bénédiction. You live a curse and not a blessing tu, when you live a crooked life. Lorsque tu mènes une vie débauchée, tu laisses la malédiction et non la bénédiction à tes enfants. You will not leave a curse for your children. Tu ne laisseras pas la malédiction à tes you enfants. You will blessing for your children. Tu laisseras la bénédiction à tes enfants. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Number three. Numéro 3. Access to divine secrets. L'accès au secret divin. Hear this. Écoute ceci. It is what God shows you that makes you a show. C'est ce que Dieu te montre qui fait de toi un spectacle. It is what God revealed to a man. That reveal the man to his world. C'est ce que Dieu révèle à un homme qui révèle cet homme au monde. Hear this. Écoute ceci. What God shows you that He did not show others is what make you a show before them. Ce que Dieu te montre et qui ne montre pas aux autres, c'est ce qui fait de toi un spectacle devant eux tous. And we serve a God of secrets. Et nous servons un Dieu de secrets. Deuteronomy 29:29. Deuteronomy 29:29. He said the secret is. Belong to God. Les choses secrètes appartiennent à Dieu. We serve a God of secrets. Nous servons un Dieu de secrets. But He always reveals that secret to those that fear His name. Il révèle toujours ses secrets à ceux qui craignent Son nom. Psalm 25 verse 14. Psalm 25 verset 14. He said, "The secret of the Lord is with them that fear Him." Les secrets de l'Éternel sont avec ceux là qui le craignent. Among others, we saw two Bible examples. Parmi tant d'autres choses, nous avons, nous avons deux exemples bibliques. Daniel chapter one verse eight. Daniel un verset huit. Daniel proposed in his heart not to defile himself. Daniel a décidé dans son cœur de ne pas se souiller. Daniel chapter two verse nineteen. Daniel deux dix neuf. They called the magician. They couldn't access secrets. On a on a appelé les magiciens n'ont pas pu accéder aux secrets. They call all manner of people. None of them could access the secret. Ils ont appelé tout type de personnes. Ils n'ont pas pu accéder au secret. But the Bible said the secret was revealed to Daniel. Mais la Bible dit que le secret a été révélé à Daniel. Why? Pourquoi? Everybody defiled himself. Only Daniel refused to defile himself. Tout le monde s'est souillé. 
Daniel seul a refusé de se souiller. And the secret was revealed to him. Et le secret lui a été révélé. Oh, there is one secret somebody needs to know that will blow your life. One. Il y a un seul secret one. que tu dois connaître In et your ça va et pour souffler ta vie. In your business, one secret. Dans tes affaires, un seul secret. In your career, one secret. Dans ta carrière, un seul secret. Concerning the present challenge of your life, there is a secret. That we open up your destiny and everybody will look at you as a wonder. Concernant ton défi actuel, il y a un seul secret qui va te propulser à ton monde et tout le monde te verra comme une prodige. May I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? That secret will be revealed to you before Shiloh 2024. Ce secret te sera révélé avant Shiloh 2024. I thought somebody is hearing me and he's saying a loud amen. Amen. For amen. Nowadays, people do business than everybody is doing. De nos jours, les gens font les affaires que tout le monde fait. It's a sign that they have no secrets. C'est un signe qu'ils n'ont pas de secret. When God gives you a secret, lorsque Dieu te donne un secret, you will do what others are doing in a unique way that will attract unique people to you. Tu fais ce que les autres font d'une manière unique qui va attirer des gens uniques vers toi. You will access that secret. Tu accéderas à ces secrets. I thought you say amen to that say prayer. Amen. Number what now? Three or four? Number four. Numéro quatre. Sanctification gives you access to eternity with Christ. La sanctification te donne l'accès à l'éternité avec Christ. What shall it profit a man? À quoi sert-il à un homme? If he gain the entire world and lose his soul. De gagner le monde entier et de perdre son âme. Eternity is forever. Living on earth, nobody has lived 200 years. I've not had. L'éternité, c'est pour toujours. Vivre sur la terre, c'est limité. Personne n'a vécu 200 ans. Many a times, la plupart du temps, they give us what is forever and what is temporary, and people carry what is temporary and live what is forever. On nous donne ce qui est éternel et ce qui est temporaire. Et les gens prennent ce qui est temporaire et laissent tomber ce qui est éternel. Believe you me, whether you like it or not, hell is real and heaven is real. Croyez-moi, si vous le croyez ou pas, l'enfer est réel, le paradis aussi est and réel. And one day, Et un jour, whether you live 500 years, you will answer the call. Que tu aies vécu 500 ans ou pas, tu répondras à l'appel. Money won't follow you. L'argent ne te suivra pas. Houses won't follow you. Les maisons ne te suivront pas. I saw something that humbled me on Friday. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment humilié le vendredi. Very wealthy man in Nigeria and a CEO of an Raining oil company. Un homme très riche au Nigeria et PDG d'une entreprise de pétrole qui est à la tête. In a private jet. Il a voyagé dans son jet privé. Oh, you need to see the private jet, the beauty and the color of vous, that private jet. Vous auriez dû voir ce jet privé, sa beauté, sa couleur. To US. Aux États-Unis. And he had a medical problem. Il a eu un problème médical. And he died. Et il est mort. When they were bringing him back. Lorsqu'on le ramenait. They didn't put him inside. Private jet. On ne l'a plus déposé dans le jet privé. They wrapped the coffin. On a enroulé le cercueil. With this leather, they wrap bags. Avec ces pailles là. And they push it where they push bags. On l'a poussé là où on pousse les sacs. He went with private. Il est allé avec son jet privé. He came back as a luggage. Il est revenu comme un bagage. All these gra gra people are doing. Tous ces gra gra que les gens font. At the end, à la fin, vanity upon vanity, all is vanity. Vanité de vanité, tout est vanité. Are we together? Some know some. In Luke chapter 16, there was a story from verse 20 down to 31. À partir de Luke 16, à partir du verset 20 jusqu'en bas, il y a une histoire d'un homme riche qui est mort. And a poor man, one went to heaven and one went to hell. Un pauvre, un est allé au paradis, un autre est allé en enfer. And the Bible said. Et la Bible dit. The one in hell was inside torment. Please understand. Hell is a place of torment. Celui qui en enfer était dans des tourments. Comprenez s'il vous plaît, l'enfer est un lieu de tourment. God did not create hell for man. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Hell was designed for the devil and his agents. L'enfer a été créé pour le diable et ses agents. He said, you cause go into everlasting fire prepared. For the devil and his angels. Et de vous, maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses agents. How can you go where it's not prepared for you? Comment est-ce que tu peux aller là où ce n'est pas préparé pour toi? Because you refuse to live your life well. Parce que tu as refusé de bien vivre ta vie. Activity won't take you to heaven. Les activités ne t'amèneront pas au paradis. I tell you the truth. C'est la vérité que je te dis. Church politics won't take you to heaven. La politique à l'église ne t'amènera pas au paradis. 
It will end here. Ça finira ici. He said, we have cast devil in your name. He said, I don't know you. We did great wonders in your name. He said, I knew thee not. You walkers of iniquity. Vous, mighty you de 22 22 and 23. 21 and 23. So you can be working for, the, for God. You can be a worker of God and a worker of iniquity at the same time. Tu peux travailler pour Dieu, être ouvrier de Dieu et ouvrier de l'iniquité au même moment. I pray from today. Je prie à partir d'aujourd'hui. Mercy will speak for somebody here. La miséricorde parle pour quelqu'un ici. I can hear your loud believing amen. Il très fort amen. In the name of Jesus Dans le nom de Jésus Christ. What are the dangers of sin? Quels sont les dangers du péché? What are the dangers of sin? Quels sont les dangers du péché? Number one. Numéro un. It denies access. To divine favor. Ça prive l'accès à la faveur divine. Favor is the mother of destiny, sir. La faveur <laughs> est la mère de la destinée. Take away favor from my life, everybody will mock me. Enlève la faveur de ma vie, tout le monde se moquerait de moi. Favor. La faveur. Is the mother of destiny. C'est la mère de la destinée. It is favor that gives you all weather blessing in any land, anywhere you enter. C'est la faveur qui te donne bénédiction de toute manière, de tout climat, dans n'importe quel pays. The favor of God. La faveur de Dieu. Nothing turn life into frustration like misfavor. Rien ne change la vie en frustration autant que la malchance. Labor without favor is frustration. Le travail sans la faveur c'est la frustration. And the Bible says, "Thou shalt bless the righteous." Et la Bible dit, "Tu béniras le juste." With favor. Avec la faveur. Psalm 5 verse 12. Psalm 5 verset 12. Somebody say, "Why are people not favoring me?" Quelqu'un dit pourquoi est-ce que les gens ne me favorisent pas? Check your life. Regarde ta vie. Why is it a favor? It's not coming my way. Doors we open and doors we close. Are you living right? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la faveur? Les portes se ferment, les portes s'ouvrent. Est-ce que tu vis bien? Why am I experiencing rejection? Check your life. Pourquoi est-ce que j'expérimente le rejet? Check Examine ta vie. Examine ta vie. When you Stay in sin, you have removed yourself from favor to misfavor. Lorsque tu restes dans le péché, tu t'es enlevé toi-même de la faveur, tu es entré dans la malchance. Daniel, the man Joseph said, Joseph a dit, How can I do this sin and do this wickedness against God? Comment puis-je faire cette chose et faire cette chose méchante contre mon Dieu? I have testimony of favor I can never share on the altar. J'ai eu des témoignages de faveur que je ne peux jamais partager sur l'autel. I can never. Je ne peux jamais. For safety. Pour la sécurité. The favor of God. La faveur de Dieu. And the favor of God is always rushing towards the righteous. Et la faveur de Dieu court toujours vers le juste. The man called Joseph. L'homme appelé Joseph. Was sold as a servant. A été vendu comme serviteur. And he was favored. Et il a été favorisé. Was turned into the prison. Il a été envoyé en prison. And he was favored. Et favorisé. How can somebody be favored in the prison? You are free. You are not favored. Comment est-ce que quelqu'un peut être favorisé en prison? Et toi, tu es libre. Tu n'es pas favorisé. Genesis 39. Genesis 39. From verse 2. À partir du verset 2. Down to 10. Jusqu'au verset 10. What is his secret? Quel était son secret? He said, How can I do this sin and do this wickedness against God? Il dit comment puis-je faire cette chose et faire cette chose méchante contre Dieu? He refused sin and he entered and he entered into divine favor. Il a refusé le péché et il est entré dans la faveur divine. From today, à partir d'aujourd'hui, whatever has denied you the favor of God, tout ce qui t'a privé de la faveur de Dieu, I declare from today, je déclare à partir d'aujourd'hui, as you repent, alors que tu te repens, doors of favor shall be open to you beyond your imagination. Les portes de faveur s'ouvrent pour toi au-delà de tes imaginations. Oh, I can hear somebody's loud believing amen. Crie très fort amen. Number two, untimely death. Numéro deux, la mort prématurée. I shall not die. Je ne mourrai pas. But live and declare. Je vivrai, je déclarerai. The works of the Lord. Les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. I pray in the name of Jesus. Je prie dans le nom de Jésus. Nobody here will die before his time. Personne ici ne mourra avant son temps. Have you not checked? Even if you go to Facebook, you check the obituary is 50 and down. Même si vous allez sur Facebook et vous voyez les funérailles, c'est 50 ans et moins. 40, 50 ans, 30, 40 ans, 30 ans. You can't stop death if you can't stop sin. Vous ne pouvez pas arrêter la mort si vous n'arrêtez pas le péché. Ezekiel 18 verset 20. Ezekiel 18 verset 20. Verse 20. Verset 20. The wages of sin is death. Le salaire du péché c'est la mort. The wages of sin is death. Le salaire du péché c'est la mort. And the gift 
of God is eternal life. Et le don de Dieu c'est la vie éternelle. The soul that sinneth shall die. L'âme qui pèche mourra. The soul that sin, it doesn't need any interpretation. The soul that sinneth shall die. L'âme qui pèche c'est celle qui mourra. Ça n'a même pas besoin d'interprétation. You know why? Tu sais pourquoi? Satan hates your destiny. Satan déteste ta destinée. Satan hates your future. Satan déteste ton avenir. If he can keep you in the arena of sin, he can take you whenever he likes because. A sinner is his property. Si tu peux te garder dans l'arène du péché, il peut t'emporter quand il voudra parce qu'un pécheur est dans son domaine. I can't go to carry my property and somebody ask me question why. Je ne peux pas aller prendre mon bien et quelqu'un me demande pourquoi. To remain in sin is to remain at the liberty of the devil at all times. Rester dans le péché c'est rester dans la liberté du diable à n'importe quel moment. Young man, go and look for work. 419 is not work. Jeune homme, va chercher du travail. L'arnaque, ce n'est pas du travail. Young lady, look for job. Prostitution is not a job. Jeune femme, cherche du travail. La prostitution, ce n'est pas un travail. At the end is destruction. À la fin, c'est la destruction. At the end is death. À la fin, c'est la mort. Have you not read? N'as-tu pas lu? The Bible said, as the ash, the the ostrich lay her egg. And touch it not. La Bible dit tel que la pèdrie pond ses œufs et ne la couvre pas. So he that gathereth riches not by right shall die and leave it in the midst of his days. C'est ainsi que celui qui rassemble la richesse par des moyens qui ne sont pas bons ne vivra pas pour la vie. And at the end he will be a fool. Et à la fin il sera un fou. Jeremiah 17 verse 9 to 11. Jeremie 17 verset 9 à 11. Coldliness prolong days. La piété prolonge les jours. The fear of the Lord. La crainte de l'Éternel. Is it Proverbs chapter 10 verse 27 years? Proverbs 10 verset 27. The fear of the Lord prolong days. La crainte de l'Éternel prolonge les jours. But the years of the wicked, the wicked day means a sinner shall be shortened. Mais les années du méchant, le méchant ici signifie le pécheur, seront écourtées. To be sinning and to be sinning is to be shortening and be shortening your days. Continue to pécher, continue to pécher, c'est continue to abréger ta vie. I pray in the name of the Lord. Je prie dans le nom de Jésus. Anyone that death want to capture. Quiconque que la mort veut capturer. In our midst. Au milieu de nous. I stand by the prophetic backup in this commission. Je me tiens par le soutien prophétique dans cette commission. I declare that that death sentence is roll away in the name of Jesus. Je déclare cette sentence de mort est annulée au nom de Jésus. I can hear your loud believing him and then. Amen. Amen. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. What are the pathways to sanctification? Quels sont les sentiers de la sanctification? What are the pathways to sanctification? Quels sont les sentiers de la sanctification? Number one. Numéro un. Genuine repentance. Une vraie repentance. Acts chapter two, verse seven to thirty-eight. Acts two, thirty-seven to thirty-eight. He said, "Men and brethren, what shall we do?" He said, "Hommes, frères, que ferons-nous?" Men and brethren, hommes, frères, what shall we do? Que ferons-nous? Verse thirty-eight. Verse thirty-eight. The Bible says. The Bible says. He said, "Repent." Repentez-vous. Repent. Repentez-vous. That's the only thing to do out of sin, out of destruction. Repent. C'est la seule chose à faire pour sortir du péché, pour sortir de la destruction. Repent-toi. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord, and you shall be saved. Repentez, vous soyez baptisés dans le nom du Seigneur, et vous serez libérés de vos péchés. Repentance is your rescue from the consequences of sin. La repentance est ce qui te sauve des conséquences du péché. Proverbs twenty-eight thirteen. Proverbs twenty-eight verse thirteen. He that covereth his sin shall not prosper. Celui qui cache son péché ne va pas prospérer. Listen to me. Écoutez. If you refuse to repent, si vous refusez de vous repentir. Sin will grow into addiction. Le péché va devenir de la dépendance. If you refuse to repent, si vous refusez de vous repentir, I don't have time to dissect something. It will leave the level of sin and turn to iniquity. That is a weakness in your generation. Your children after you will come and do worse than the evil you are doing. Ça va quitter le niveau du péché et devenir l'iniquité. Et à ce moment, les enfants après toi, ta génération, ils feront pire que toi. That's what gives birth to generational curse. C'est ce qui engendre des malédictions générationnelles. Whatever you don't stop may stop your child tomorrow. Tout ce que toi tu n'arrêtes pas pourrait arrêter tes enfants demain. And it may stop you yourself. Et ça pourrait arrêter toi-même. Kill it, let it not kill you. Si ça, avant que ça ne te tue. Say no to it before you say no to your destiny. Dis lui non avant que ça ne dise non à ta destinée. Somebody is coming out today supernaturally. 
Quelqu'un en sort surnaturellement aujourd'hui. That amen is not a correct one. Crie très fort, amen. Number two, Numéro deux. Mortify the deeds of the flesh. Mortify les œuvres de la chair. When we say mortify, mortify means put under. Lorsque nous parlons de mortifier, ça veut dire quoi? Assujetti. Put under. Ça veut dire assujetti. Mortify the deeds of the flesh. Mortify les œuvres de la chair. Bring the flesh under under subjection. Amen. Ta chair sous assujettissement. How do we do that? Let me just give three keys because of time. Comment est-ce que nous le faisons? Je donne trois clés. How do you mortify the teeth of the flesh? Comment mortifier les œuvres de la chair? Number one. Number one. To mortify un, it is. Number one. You mortify the teeth of flesh by refusing to give it its demand. Tu mortifies les œuvres de la chair en refusant d'accepter ses demandes. Starve it until you kill it. A femme ça jusqu'à tuer cela. Doing it is feeding it. Le faire c'est le nourrir. Refusal to do it is killing it. Le refus de le faire c'est le tuer. If you are fasting for instance. Si tu es en train de jeûner par exemple. The first day you, the first maybe be, between morning and 12 one. Entre matin le matin et midi 13h. Your body will be yearning for food. Ton corps va demander la nourriture. If you ignore your body, si tu ignores ton corps, it gets to a time that you are not feeling hungry. Again. À un moment, tu n'as même plus la, tu ne sens plus la faim. You starve it, tu la femme, and all the yearning disappear. Et tous ces désirs disparaissent, the tous ces cris disparaissent. C'est la même chose pour le péché. The Bible said, "Let's not fall for the demands. Let's not give it." First Corinthians chapter nine verse twenty-seven. Un Corinthiens neuf vingt-sept. Put it under. Mais assujettis cela. Two. De Pray in the Holy Ghost. Pray dans le Saint Esprit. Pray in the Holy Ghost. Pray dans le Saint Esprit. An evil thought is coming to your heart. Une mauvaise pensée vient dans ton cœur. Shalaba katalindo la maragla godo shalaba. Tu commences à prier en langue. Koli maratata. You arrest the sin by praying in the Holy Ghost. Tu arrêtes le péché en priant dans le Saint Esprit. Pray in the Spirit. Prie en esprit. Jude twenty. Jude 20. It's a building up yourself in your most holy faith, praying in the Holy Ghost. It is edifying the most saint foi in praying by the Saint Esprit. Building means charging up yourself. C'est edifier ça veut dire se charger. You charge your spirit man to take charge of your body when you pray in the Holy Ghost. Tu charges ton esprit en chargeant ton corps lorsque tu pries dans le Saint Esprit. What more? Quoi d'autre? Engage in fasting. Engage le jeûne. Fasting weakens the flesh and empowers the spirit. Le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Engage in fasting. Engage un jeûne. To mortify the deeds of the flesh. Pour mortifier les œuvres de la chair. Engage the weapon of fasting. Engage l'arme du jeûne. And that the flesh shall be conquered. Et la chair sera vaincue. I declare in the name of Jesus. Je déclare dans le nom de Jésus. Every loss in your flesh. Toute convoitise dans ta chair. We declare it burn off in the name of Jesus. Nous la déclarons brûlée au nom de Jésus. I don't like your amen this morning. Je n'aime pas votre amen ce midi. Number two, purge yourself. Numéro deux, purifie-toi. Number three, purge yourself. Numéro trois, purifie-toi. Purge yourself. Purifie-toi. Second Timothy chapter two verse nineteen. Second Timothy two verse nineteen. Purge yourself. Purify-toi. Today is our Priscilla encounter service. Aujourd'hui c'est notre cul de rencontre Priscilla. And eh? we have been given some wisdom keys or Nous tips. Nous avons reçu des clés de sagesse ou des astuces for a successful living. Pour une vie réussite. Help me look at your neighbor and tell your neighbor I will be successful. Regarde. Ton voisin dit lui, je serai un succès. I don't like the way you are saying it. Je n'aime pas tel que tu le dis. Je serai un succès. Can you say it one more time loud? Dis-le encore plus fort. Je serai un succès. If you will be successful, say it like you mean it right si now. Si toi tu vas réussir, dis-le comme tu le penses. Je serai un succès. Please understand. Comprenez s'il vous plaît. The Bible is a book of success. La Bible est un livre de succès. Is God's Covenant for a profitable living. C'est l'alliance de Dieu pour une vie profitable. Joshua chapter one verse eight says this book of the law and the end he says you will have good success. Joshua one verse eight we did commence by a book of the law and after he did you have you have a good success. It's a book of success. It's a book of success. Deuteronomy twenty eight verse one. Deuteronomy twenty eight verse one. He says if you will hearken diligently to the voice of the Lord your God he will set you on high. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité de mettre en haut. Above all nations. 
au-dessus de toutes les nations. Not above all members. Ce n'est pas au-dessus de tous les membres. If you are above members, you are not fulfilling scripture. Si tu es au-dessus des membres, tu n'accomplis pas les écritures. If you are above people in, in the business you are doing, you are not fulfilling nature. Si tu es au-dessus des gens avec qui tu fais les affaires, tu n'accomplis pas les écritures. But when time come on you, in your life that you borrow money to government. Mais quand un moment arrive dans ta vie où toi, tu prêtes de l'argent au gouvernement. Who believe that? Qui croit en cela? Amen. Government will call you and you give them some billions and say please return it. Le gouvernement t'appelle, tu leur donnes des milliards et tu dis après retourner. That will be your testimony with your amen. Ce sera ton témoignage, dis amen. But what are those wisdom keys for profit, uh, profit, profitable living? Quelles sont les clés de sagesse pour une vie profitable? Number one. Numéro un. Define your purpose. Définis ton but. Define your purpose. Define your purpose. What do you want to succeed at? Locate what you want to succeed at. Dans quoi est-ce que tu veux réussir? Localise ces choses. There are many young people walking about without purpose, without goal, just walking. Il y a beaucoup de gens ils travaillent sans objectif, sans but. In case you have not discovered anything, what have you decided? To pursue with your life. Si tu n'as pas encore découvert quelque chose, toi-même tu as décidé poursuivre ta vie. Poursuivre quoi dans ta vie? Some are just waking up. Certains se réveillent seulement. A man doing hairstyle. A man will stand before window uh, mirror. Un homme qui fait les styles de cheveux, il est devant le miroir. Fifteen minutes. C'est quinze minutes. Et comme il sait, il. There are men that rub powder. Il y a des hommes qui mettent la poudre. You are not going anywhere. If you are going pas. somewhere, you will not remember powder. Si tu vas quelque part, tu ne vas même pas te souvenir de, de la poudre. What is your purpose? Quel est ton but? Where are you heading in life? Où est-ce que tu vas dans ta vie? Because if you lack purpose, you may be a thief. Because a man that doesn't know where he's going can do anything. Parce que si tu n'as pas de but, tu pourrais devenir un voleur. Celui qui ne sait pas là où il, il va, il peut faire n'importe quoi. Proverbs chapter 29 verse 18. Proverbs 29 verse 18. The Bible says, Bible dit, "Where there is no vision, the people perish." Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. So where are you going? Donc tu vas où? What do you want to become out of life? Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Don't be doing gaiman, gaiman, gaiman. Ne fais pas gaiman, gaiman, gaiman. You have six pack chairs. Chairs is not an asset. Tu as une poitrine de six chocolats. Ce n'est pas un atout. Ce n'est pas un avantage. Hello. <laughs> you got it here like wrestler. <laughs> tu prends la poitrine comme un, un boxeur, un catchman. <laughs> Very few people that have chairs have money. Check it. You will tell me the truth. Regardez très peu de personnes qui ont une grosse poitrine ont l'argent. Regardez bien. <laughs> Number two. Numéro Number two. two. Five keys. We can Cinq go through the one, one, one. If we can. Number two. Numéro deux. Learn about your purpose. Apprends sur ton but. À propos de ton but. Learn about your purpose. Apprends à propos de ton but. Learn. Apprends. Whatever you are doing, you are doing it by the knowledge you had yesterday. To live where you are, to where you ought to be, you need to learn more. Tout ce que tu fais, tu fais ça basé sur la connaissance que tu as eue hier. Pour aller plus loin, tu dois faire selon la connaissance que tu as acquise aujourd'hui. When you grow in knowledge, you grow naturally in other things. Lorsque tu grandis en connaissance, tu grandis naturellement dans d'autres choses. Believe you me. Crois-moi. Don't argue if I say this. Ne discute pas quand je dis ceci. There are women that can't cook. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. If they fix nail, you will fear God. Si elles font leurs ongles, tu auras peur de Dieu. Hello. They can put eyelashes, eye stamp. Oh man, elles peuvent mettre toutes sortes de choses. For stamp jollof rice, problem. Mais préparer c'est quelque problème. Learn, apprend. Learn, apprend. You are doing your business. You are not. Do you need to learn? Tu fais tes affaires, tu ne réussis pas. Apprends. I have met members in my life that I will never give them my clothes to sew in my entire life till Jesus returns. J'ai rencontré des membres de mon église. Je ne leur donnerai jamais mes habits à coudre, jamais de ma vie. It's a tailor. C'est un tailleur. But he sews like a carpenter. Mais il coud comme un menuisier. Go and learn. 
va apprendre. Go and sit under someone and learn. Va t'asseoir sous quelqu'un et apprends. Oh, I've graduated from school. There is no work. Go and learn something. Je Go suis, and learn something. Je suis diplômé. Il n'y a pas de travail. Va apprendre quelque chose. Apprends Stop quelque being chose. lazy around. Go and learn something. Arrête d'être paresseux. Va apprendre quelque chose. I am a certified organizer. Je suis I have certificate. Vulgarisateur diplômé. J'ai mon certificat. I'm a businessman. Je suis un homme d'affaires. I was an Okada rider. Je conduisais Zemijan. Hello. Mechanic, I did halfway. Mécanicien, j'ai fait à, à moitié. Panabita, halfway. Vulgarisateur, j'ai fait à moitié. Car electrician, halfway. Électricien auto, j'ai fait à moitié. Are you there? Est-ce que vous êtes là? If they say no more preaching. Hunger no go come. Si on dit plus de prédication, je n'aurai pas faim. What can you do? What can you do apart from your certificate? Certificate doesn't nobody eat certificate. Qu'est-ce que tu peux faire sans ton diplôme en dehors de ton diplôme? Le diplôme ne te donne pas à manger. Go and learn something. Va apprendre quelque chose. Do something with don't sit down and say, oh, I finish this, no work. Go to something else. Ne t'assois pas pour dire, ah, j'ai fini, pas de travail. Va faire quelque chose d'autre. Number three, Numéro diligence. Number three, la diligence. Hard work. Le travail dur. Work hard or life will be hard. Travail dur ou la vie sera dure pour toi. Any guy that says he wants to marry you and doesn't have work is a suspect. Tout gars qui te dit qu'il veut t'épouser, il n'a pas un travail, il est suspect. Any man that says he wants to marry you and is living in his father's house. Tout homme qui veut t'épouser et vit dans la maison de son père. You too, you don't have sense. You are listening to somebody in his father's house. Toi même là, tu es bête. Tu écoutes quelqu'un qui est dans la maison de son père. Trees don't grow under another tree. Tree grow under the sun. Les arbres ne grandissent pas sous un autre arbre. Ils grandissent sous le soleil. Stop hiding on your, your, your parents and go out there. Let the sun hit your head. Arrête de te cacher sous tes parents. Sors, va là-bas pour que le soleil frappe ta tête. Are you there? Tu es là? Praise the Lord. Gloire à Dieu. You graduate from school. Tu es diplômé de l'école. You are home. You want to bab. You collect money from your mother. I want to go and bab my hair. Tu es à la maison. Tu veux te coiffer. Tu prends l'argent chez ta maman pour aller te coiffer. C'est ma maman. Maman. That my girlfriend is coming. Ma petite, ma, ma Please petite drop amie arrive. Drop something. Dépose quelque chose. Dépose quelque chose. You are not a man. They should flog you. They should carry you and throw you somewhere. Tu n'es pas un homme. On doit te frapper, te prendre et te jeter quelque part. It's not trouser that makes you a man. Responsibility. Ce n'est pas le, le pantalon qui fait de toi un homme. C'est la responsabilité. La responsabilité. My time has finished. Rise up. Let's go home. Levez-vous et rentrez à la maison. Mon temps est terminé. <laughs> Praise the Lord. Gloire à Dieu. Go and drive for Kada. Va conduire Zemijan. I told them my lady's machine. The number is 0024. A-A-M-U-B That's the number of my machine A-A-M-U-B Ça c'est le numéro de la moto que je conduisais I was an Okada guy J'étais un Zemijaman And if you climb my Okada You want to climb again Because I don't smell I bath more than five times a day Et si tu montes sur ma moto Tu vas vouloir remonter Parce que je ne pue pas Je me touche plusieurs fois Et je sens bon Go and do Okada Va faire Zemijan Carry pure water and say Let God see that you are serious Prends du pied à ta va avant que Dieu voit que tu es sérieux afin de t'ouvrir les portes. Ce n'est pas après les que tu dis bénis. Tu es béni, bénis-moi. Tu es en train de te couper pour ton petit garçon, ton petit frère, pour qu'il te donne quelque chose parce que tu as refusé de travailler. Il dit, monsieur, ne soyez pas fâché. J'ai juste besoin de quelque chose, petit quelque chose. Je sais que je ne devais pas te demander ça. Mais la Bible dit, demande, on te donnera. It is God that the Bible says, as it shall be given to you, not man. Go and meet God. C'est à Dieu que la Bible est de demander, pas à un homme. Donc va rencontrer Dieu. Lift up your voice and give Him praise. Levez vos voix et célébrez-le. Thank Him, magnify Him. Remerciez-le, magnifiez-le. Hallelujah. We bless Your name, Jesus. Hallelujah. Nous bénissons ton nom, Jésus. Thank you, Son of God. Merci, Fils de Dieu. Be thou exalted. Sois exalté. In Jesus' name. Au nom de Jésus. First thing first. Les premières choses d'abord. What shall we do? Que serons nous Ils ont, Il a dit Repentez-vous Repentez-vous Quel que soit là où tu es ce matin Tu n'es pas né de nouveau Tu es né de nouveau Tu as regardé C'est le premier pas Dieu veut que tu sois sincère 
All his bow, all his clothes. You are here, you are not born again. Oh, you are born again, you backslidden. You know you have left God. And God has left you. Là, tu n'es pas né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu as retrogradé. Toi-même, tu sais que tu as retrogradé. Dieu t'a quitté. Wherever you are. Quel que soit là où tu es. God is not condemning you. He's Dieu, asking you to return back home. Dieu ne te condamne pas. Il te demande juste de revenir à la maison. Put your right hand on your chest. Mets ta main droite sur ta poitrine. Pray this simple prayer of faith with me. Répète cette simple prière après moi. Say with me, Lord Jesus. Dis Seigneur Jésus. I sincerely come to you today. Sincèrement, je viens à toi aujourd'hui. I know I'm a sinner. Je sais que je suis un pécheur. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Write my name in the book of life. Écris mon nom dans le livre de vie. Today I refuse sin and Satan to serve you the living God. Aujourd'hui je refuse le péché et Satan pour te servir toi le vrai Thank Dieu. Thank you for saving me. Merci de me sauver. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You pray that prayer with me. Tu as fait cette Please prière avec moi. Please come to the front. Viens rapidement devant. Let God know that you are serious. Que Dieu sache que tu es sérieux. You pray sincerely. Then show God that you are sincere. Tu as prié sincèrement. Montre à Dieu que tu es sincère. God bless you. God bless you. God bless you. Que Dieu te bénisse. Wherever you are, you pray that prayer with me. Join me very fast. God Quelque bless. Quelque soit là où tu as fait cette prière avec moi, bien sûr. Somebody is clapping for Jesus. They are coming from Après everywhere. Très fort, Jésus Thank you, Lord. Partout. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Wherever you are, you pray that prayer. Today is your day of salvation. Quelque soit là où tu as, tu as fait cette prière, aujourd'hui est ton jour de salut. Don't look at your neighbor. There is no, there is no joint destiny. Ne regarde pas ton voisin. La destinée oh, n'est pas jointe, elle est personnelle. Venez, venez, keep venez, venez, venez. Keep coming. Venez, venez. God bless you. Keep coming. Que Dieu vous bénisse, venez. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Somebody is joining them. Come, come, come. come. Viens devant, viens devant, viens come. devant. Come. Viens. Enough is enough. Trop c'est trop. You need to tell the devil is enough. Let me go. Tu dois dire au diable trop c'est trop. Je m'en vais. I'm running to Jesus. Je cours vers Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' mighty name, we have prayer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. You are here also today. It's your first Sunday to worship with us here. Tu es ici aussi. C'est le premier dimanche où tu adores avec nous ici. Wherever you are, quel que soit la place. Please lift up your right hand. We want to welcome you. Lève ta main droite. Today will be your first Sunday service in this church. Aujourd'hui est ton premier culte de dimanche dans cette église. God bless you, my brothers. Que Dieu te bénisse, mon frère. Please come to the front. We also want to pray for you. Viens rapidement devant. Nous voulons aussi prier pour toi. I am a winner. I am a winner. Even the devil knows that. I am a winner. Are you a winner? I am a winner. Even the devil knows that I am a winner. Keep coming, God bless you. Venez, que coming. Dieu vous bénisse. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Father, Père, for those that have given their life to you, pour ceux qui t'ont donné leur vie, I declare, je déclare, the power to overcome sin, la puissance pour surmonter le péché, power to live for you all the days of their life, la puissance pour vivre pour toi tous les jours de leur vie, is released upon them. Est relâché sur eux. No going back. Plus de retour en Whatever arrière. Whatever they have lost to the devil, I declare restoration. Tout ce qu'ils ont perdu au diable, je déclare restauration. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. And I pray for these ones that are coming in here now for the first time today. Et je prie pour ceux-là qui viennent ici pour la première fois aujourd'hui. Lord bless them. Père bénis-les. Grant them their heart desire. Donne-leur le désir de leur cœur. Whatever coeur. follow them as a concern, let it return with them as a testimony. Tout ce qui est venu avec eux comme souci, qu'ils repartent comme témoignage. I declare them blessed. Je les déclare bénis. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Please turn to the left. À gauche. Look at our church officials. Regardez les officiels. Go with me. We'll pass some information that will be of a blessing. Suivez les. Vous donneront des informations qui vous. Somebody is clapping for the King of Kings and the Lord of Lords. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Hallelujah. Hallelujah.